வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் பாரி டிஎன் பிஎஸ்சி கார்னர் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் தமிழில் வந்து இருக்கக்கூடியதான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இயல் வந்து ஒன்றுக்குரிய இலக்கண குறிப்பு அதே மாதிரி புணர்ச்சி விதிகள் மற்றும் பகுபுத உறுப்பு இலக்கணம் இதை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இயல் ஒன்றுக்கு வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே வந்து இயல் ரெண்டு இயல் மூன்று அந்த மாதிரி வந்து வரிசையாக வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் என் சேனலில் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான்னு தெரியும் அதே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடணும் அப்போலாம் என்னோடய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தவறாமல் கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நான் என் வீடியோஸோட வீடியோஸ் வந்து என் சேனலில் வந்து போட்டிருப்பேன் அதோட வந்து ரிமைனிங் வீடியோஸ் அதாவது பார்ட் பார்ட் ஒன் போட்டிருப்பேன் பார்ட் டூ வந்து மிஸ் ஆகிருக்கலாம் அந்த வீடியோலாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீக்குள்ளே வந்து நான் வந்து அப்லோட் வந்து பண்ணிடுறேன் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் புக்கில் நியூ தமிழ் புக்கில் வந்து இயல் ஒன் வந்து உயிரினம் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு செயல் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கக்கூடியது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இலக்கண குறிப்பு வந்து நம்ம வந்து கிட்ட பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இலக்கண குறிப்பு இலக்கண குறிப்பில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செம் பருதி செந்தமிழ் செந்நிறம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா பண்பு தொகைகள் நம்மளுக்கு முதல்லே தெரியும் மை விகுதி மறைந்து வந்தாவே அது வந்து பண்பு தொகை பண்பு தொகை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் செந்தம் செம்பருதி அப்படிங்கிறது செம்மை கூட்டல் பருதி செந்தமிழ் அப்படிங்கிறது வந்து செம்மை கூட்டல் தமிழ் செந்நிறம் அப்படிங்கிறது செம்மை கூட்டல் நிறம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதே மாதிரி வந்து உறுப்புகள் வந்து மறைந்து வந்தால் தொகை எனவும் வெளிப்படையாக வந்தால் தொகா தொகா நிலை அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் முன்னாடியே பழைய புக்கில் நம்ம வந்து தொகை தொகை மற்றும் தொகா நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் அதே தான் இங்கே மை விகுதி மறைந்து வந்தால் அது வந்து பண்பு தொகை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முத்து முத்தாய் முத்து முத்தாய் என்பது என்னது அப்படின்னா அடுக்கு தொடர் முத்து முத்தாய் அப்படிங்கிறது வந்து அடுக்கு தொடர் அடுக்கு தொடர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இரண்டு மூன்று நான்கு முறை வந்து அடுக்கி வருவது தான் அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பிரித்தால் பொருள் தரும் ஆனால் இரட்டை கிழவி என்பது வந்து பிரித்தால் வந்து பொருள் தராது இரண்டு இரண்டு முறை தான் வந்து வரும் சலசல மடமட இந்த மாதிரி வந்து வரக்கூடியது இரட்டில் இரட்டை கிழவி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இங்கே வந்து முத்து முத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரித்தால் பொருள் உண்டு அது இது வந்து அடுக்கு தொடர் அடுத்தது சிவந்து சிவந்து அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வினையச்சம் ஊ விகுதி வந்தனால இது வந்து வினையச்சம் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இதே ஆ விகுதி வந்திருந்தால் அது வந்து பெயரச்சம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அடுத்தது வியர்வை வெள்ளம் வியர்வை வெள்ளம் வியர்வை வெள்ளம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உருவகம் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் வியர்வை வெள்ளம் இதே வந்து வெள்ள வியர்வை அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா வெள்ளம் போன்ற வியர்வை அப்படின்னா வெள்ளம் மாறி வந்து வியர்வை வருது அப்போ வந்து வெள்ளம் வந்து ஓமையாகவும் வியர்வை வந்து நார்மலான ஒரு சொல்லாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஓமை தொகை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதாவது எடுத்துக்காட்டு முன்னாடி வந்திருந்தா அதாவது ஒரு ஓமையை கூறி ஓமயத்தை வந்து சொன்னால் அது வந்து ஓமை தொகை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதில் வந்துட்டு எடுத்துக்காட்டு பின்னாடி வந்திருக்கு அது வெள்ளம் அப்படிங்கிறது பின்னாடி வந்திருக்கு வியர்வை அப்படிங்கிறது முன்னாடி வந்திருக்கனால இது வந்து உருவகம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உறுப்பிலக்கணம் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாய்பான் சாய்பான் அப்படிங்கிறது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா சாய் கூட்டல் இப்பு கூட்டல் இப்பு கூட்டல் இப்பு கூட்டல் ஆண் அதாவது ரெண்டு இப்பு வரும் அடுத்துல வந்து ஆண் ஆண் ஆள் இந்த மாதிரி வந்தாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ஆண் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி ஆள் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா பெண்பால் வினைமுற்று விகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடியது நம்மளுக்கு தெரியும் பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாய் அப்படிங்கிறது வந்து பகுதி இப்பு அப்படிங்கிறது வந்து சந்தி அடுத்தது இப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எதிர்கால இடைநிலை என்னென்ன எதிர்கால இடைநிலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து இப்பு அடுத்து வந்து இவ்வு இறந்த கால நிலை வந்து இத்து இட்டு இர்று இன்னு நிகழ்காலம் வந்து கிரு கின்று ஆணின்று இதெல்லாம் வந்து நிகழ்காலம் இந்த மாதிரி தான் இடைநிலைகளை வந்து சொல்லுவோம் அதாவது பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வருவதுதான் இடைநிலை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த இடைநிலைக்கும் பகுதிக்கும் வருவல் தான் சந்தி அடுத்தது இந்த ஆணை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா படற்கை ஆண்பால் வினைமுற்று
பிளஸ் கின்று பிளஸ் நம்ம வந்து இப்போதான் சொன்னேன் நான் கிரு கின்று ஆணின்று அப்படிங்கிறது நிகழ்கால இடைநிலை அப்ப கின்று அப்படிங்கிறது நிகழ்கால இடைநிலை ஃபர்ஸ்ட் வருது நான் என்ன சொன்னேன் பகுதி விம்மு அப்படிங்கிறது வந்து பகுதி ஆ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பயிரச்சி விகுதி நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆ அப்படிங்கிறது வந்து பயிரச்சி விகுதி இ ஊ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வினையச்ச விகுதி அடுத்தது இங்க கீழே அதுக்கு வினையச்ச விகுதிக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வியந்து வியந்து அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா விய கூட்டல் இத்து பிராக்கெட்ல வந்து இந்து பிளஸ் இத்து கூட்டல் ஊ இது வந்து விய அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் வர்றது வந்து பகுதி இத்து அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பகுதிக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது சந்தி அது என்னவா ஆகுது அப்படின்னா இந்தானது விகாரம் இந்தானது விகாரம் அடுத்தது இத்து அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இறந்த கால இடைநிலை இத்து இட் இர் இன் இது நாலு வந்து இறந்த கால இடைநிலை அதனால இத்து வந்திருக்கனால இது வந்து இறந்த கால இடைநிலை அடுத்தது அடுத்தது <coughs> அடுத்தது புணர்ச்சி விதி புணர்ச்சி விதியில வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புணர்ச்சி விதிகள் நம்ம வந்து எல்லா கிளாஸ்லேயும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் ஈறு போதல் இடையகரம் ஐயாதல் ஆதி நீடல் அடியகரம் ஐயாதல் தன்னொற்றுற்றில் முன்னின்ற மெய்த்திரிதல் இதெல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா புணர்ச்சி விதிகள் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செம்பருதி செம்பருதி எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா செம்மை கூட்டல் பருதி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பிரிக்கலாம் இதுல வந்துட்டு இது எப்படி செம்பருதி அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஆச்சு அப்படின்னா ஈறு போதல் எனும் விதிப்படி இதுல வந்து மை விகுதி வந்து போயிரும் அதனால செம் கூட்டல் பருதி செம்பருதி அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஆகும் இது வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா செம்பருதி அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துட்டு கீழ்கண்ட விதிகளில் எதன்படி இது வந்து புணர்ந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க எத்தனை விதிகள் இதுல புணர்ந்து வந்திருக்குன்னு கூட கேட்பாங்க அல்லது என்ன விதி இதுல வந்திருக்குன்னு கூட கேட்பாங்க அதனால நம்மளுக்கு இந்த விதிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈறு போதல் அப்படின்னாவே ஈறுனா கடைசியில் இருக்கிறது வந்து போயிரும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சேர்ந்து வர்றதா ஈரு போதல் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அடுத்தது வானம் எல்லாம் வானம் பிளஸ் எல்லாம் வானம் பிளஸ் எல்லாம் இது வந்து என்ன விதி அப்படின்னா உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே மெயினா நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா உடல் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அதத்தான் நான் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மெய் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக உடல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இம் அப்படிங்கிறது தான் உடல் அதாவது மெய் அப்படின்னு சொல்றோம் இதன் மேல வந்துட்டு உயிர் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா உயிர் அப்படின்னு சொல்றோம் இதன் மேல வந்து இது வந்து ஒன்றுவதுனால ரெண்டு ஒன்று சேர்ந்து வரனால இம் பிளஸ் ஏ அப்படின்னு என்னவா வரும் அப்படின்னா மே அப்படின்னு சொல்லி வந்து புணரும் இம் பிளஸ் ஏ என்னன்னு புறும் மே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து புணரும் அதனாலதான் இது வானம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விதிகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்தது உன்னை அல்லால் உன்னை அல்லால் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அப்படின்னா உன்னை கூட்டல் அல்லால் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பிரிக்கலாம் இதுல வந்து இது எப்படி வந்து எந்த விதிப்படி வந்து புணரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்கலாம் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து விதி வந்து பார்த்தோன்னா இ இ ஐ வழி எவ்வும் அதன் அந்த விதிப்படி வந்துட்டு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா உன்னை கூட்டல் ஈ கூட்டல் அல்லால் அப்படின்னு சொல்லி வந்து வந்திருக்கு அதாவது இ இ ஐ வழி எவ்வும் அதாவது இதுல வந்துட்டு உன்னை அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு அந்த ஐ விகுதி வந்து ஐ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இதுல வந்திருக்கனால உன்னை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஐ வந்திருக்கனால இது வந்து இ இ ஐ வழி அவும் அப்படிங்கிற விதிப்படி என்ன வரும் அப்படின்னா உன்னை பிளஸ் இ பிளஸ் அல்லால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படிங்கிற விதிப்படி இயும் இதில் இருக்கிற முதல் இருக்கிற ஆ அப்படிங்கிற உயிரெழுத்தும் ரெண்டு சேர்ந்து யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மாறும் அப்ப வந்து என்ன அப்படி புணரும் அப்படின்னா உன்னை அல்லால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து புணரும் 
அடுத்தது செந்தமிழே செந்தமிழே எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா செம்மை கூட்டல் தமிழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரிக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி மை விகுதி வந்தாவே விதி வந்து ஈரு போதல் என்னும் விதிப்படி மை விகுதி வந்து போயிரும் அப்ப செம் கூட்டல் தமிழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மாறும் அதுக்கப்புறம் இந்த செந்தமிழ் அப்படிங்கிறது எப்படி மாறுச்சு அப்படின்னா முன்னின்ற மெய்த்திருதல் முன்னின்ற மெய்த்திருதல் அப்படிங்கிற விதிப்படி வந்து என்னவா ஆகும் அப்படின்னா இதன் முன்னாடி அதாவது இதுக்கு இந்த தமிழே அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முன்னின்ற மெய் வந்து யும் அப்படிங்கிற மெய்தான் வந்து இருக்கு அந்த மெய் வந்து திரிந்து இந்தா மாறும் அந்த மெய் வந்து திரிந்து என்னவா மாறும் இந்தா மாறி செந்தமிழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து புணரும் அதாவது நம்மளுக்கு காமனா வந்துட்டு கேட்கக்கூடியது வந்து இது எப்படி பிரிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வர கேட்பாங்க அல்லது வந்து புணர்ச்சி விதியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல என்னென்ன விதிகள் படி வந்து இது வந்து புணர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மெயினா வந்து கேட்பாங்க பிரித்து கேட்கறதெல்லாம் வந்து பார்த்தனா உறுப்பிலக்கணத்தில் தான் வந்து பிரித்து கேட்பாங்க எந்த இதை வந்து உறுப்பிலக்கணத்தின்படி பிரித்து கூறு பண்புத்தொகை உறுப்பிலக்கணம் உறுப்பிலக்கணத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதே தான் அங்க இலக்கண குறிப்புல கொடுத்ததான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க உயர்ந்தோர் இது நம்மளே வந்து பிரிக்கலாம் நீங்களே வந்து யோசிச்சு பாருங்க ஆன்சரை பார்க்க வேணாம் பிரிச்சதை வந்து பார்க்க வேணாம் முதல்ல நம்ம வந்து போன செய்யுள்ள பார்த்ததை வந்து வச்சு நீங்க சொல்லலாம் உயர் பிளஸ் இத்து இந்தானது விகாரம் அடுத்தது பிளஸ் இத்து பிளஸ் ஓர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரிக்கலாம் இதுல வந்து உயர் அப்படிங்கிறது வந்து பகுதி இத் அப்படிங்கிறது சந்தி இந்த ஆனது விகாரம் இத் அப்படிங்கிறது வந்து இறந்த கால இடைநிலை அடுத்தது வந்து ஓர் அப்படின்னு வந்து ஓர் ஆர் இந்த மாதிரி இரு சவுண்டு வந்தாவே அது வந்து பலர் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பலர் ஓர் அந்த மாதிரி இரு சவுண்டு வந்தாவே அது பலர் பால் வினை முற்று விகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர் என்பதன் ஈற்றியல் எழுத்தான அ ஓ ஆக தெரியும் அதாவது இதுல வந்து ஆர் அப்படிங்கறதோட ஈற்றியில் எழுத்து வந்து ஆ அப்படிங்கறத வந்து ஓவாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்திருக்காங்க அடுத்தது விலங்கி விலங்கி அப்படிங்கறத வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா விலங்கு கூட்டல் ஈ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரிக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி விலங்கு அப்படிங்கறது பகுதி ஈ அப்படிங்கறது நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்க நான் ஈ ஊ ரெண்டுமே வந்து வினையச்ச விகுதி அப்ப ஈ வந்திருக்கனால இது வந்து வினையச்ச விகுதி அடுத்தது வந்து வந்து அப்படிங்கறத வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா வா பிராக்கெட்ல வந்து வ பிளஸ் இத் அது பிராக்கெட்ல வந்து இன் பிளஸ் இத்து பிளஸ் ஊ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பிரிக்கலாம் இதை வந்துட்டு அந்த அதாவது என்ன இது எப்படி நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அந்த வா அப்படிங்கிறது வ என குறுகிறோம் இத்து வந்து இந்தானது விகாரம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த தூ எப்படி பிரியும்னா இத்து கூட்டல் ஊ அப்படின்னு சொல்லி வந்து பிரியும் இதுல வூ அப்படிங்கிறது வந்து வினையச்ச விகுதி இத் அப்படிங்கிறது வந்து இறந்த கால இடைநிலை இத் இந்தானது விகாரம் அடுத்தது வந்து வா வா என குறுகியது விகாரம் இது ரெண்டுமே விகாரத்தில் தான் வருது அடுத்தது புணர்ச்சி புணர்ச்சியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கவற்றுள் ஆங்கவற்றுள் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி பிரிக்கு எப்படி பிரிச்சு எந்த விதிப்படி புணருது அப்படின்னு சொல்லி புணர்ச்சி விதி புணர்ச்சி விதியில வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கவற்றுள் ஆங்கவற்றுள் எப்படி பிரிச்சு நம்ம வந்து விதி வந்து படிப்புன்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்கலாம் ஆங்கு பிளஸ் அவற்றுள் இதுல வந்து எப்படி வந்து பிரியுது அப்படின்னா விதி வந்து ஒண்ணு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உயிர்வரின் உக்குரல் மேய்விட்டு ஓடும் அதாவது உக்குரல் அப்படிங்கிறது அந்த கூ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அதுக்கு முன் முன்னாடி வந்து அவற்றுள் ஆ அப்படிங்கிற உயிரெழுத்து வந்தனால இது வந்து மெய்ய வந்து விட்டு ஓடிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்ப மெய் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு விட்டு ஓடிடுச்சு அப்படின்னா இக் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வரும் அப்ப வந்து ஆங் பிளஸ் அவற்றுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன விதிப்படி புணரும் அப்படின்னா இப்ப வந்து இந்த மெய்யும் இந்த உயிரும் அதாவது இக் அப்படிங்கிற மெய்யும் இக் அப்படிங்கிற மெய்யும் ஆ அப்படிங்கிற உயிரும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படிங்கிற விதிப்படி ஆங்கவற்றுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து புணரும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து அந்த விதிகளை மட்டும் முன்னின்ற மெய்த்திரிதல் அதுக்கப்புறம் 
உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டோடும் இந்த மாதிரி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே ஈறு போதல் இனமிகள் இந்த மாதிரி விதிகள் எல்லாம் எப்படி புணருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க பார்க்க தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த வீடியோ பார்த்தா மட்டும் பத்தாது நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு புக்கில் இருக்கக்கூடிய புணர்ச்சி விதிகளை நீங்கள் வந்து எடுத்து வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் திரும்பி திரும்பி பார்த்தா கூட உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது தனியாளி தனியாளி அப்படிங்கிறத எப்படி பிரித்து வந்து எந்த விதிகள் புணருது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தனி கூட்டல் ஆளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வருது நம்ம முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் உன்னை அறிந்தால் சாரி சம்திங் உன்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்ப்போம் அதில் வந்து அந்த ஐ ஈ இ ஐ வலி எவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதி வந்து பார்த்துருப்போம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் தனியாளி அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு நீ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஈ இ ஐ வலி எவும் அப்படிங்கிற விதிப்படி வந்து தனி கூட்டல் ஈ கூட்டல் ஆளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வரும் அதில் வந்துட்டு அந்த அந்த இ இ வந்த ஒரு பாடு வந்துட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த இயும் ஆவும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படிங்கிற விதிப்படி புணர்ந்து தனியாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து புணரும் அடுத்தது வெங்கதிர் வெங்கதிர் வந்து எப்படி அப்படின்னா வெம்மை கூட்டல் கதிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஈறுபோதல் விதிப்படி வந்து இந்த மை விகுதி வந்து போயிடும் அடுத்தது வெம் கூட்டல் கதிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இருக்கும் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா முன் நின்ற மெய்த்திரிதல் முன் நின்ற மெய்த்திரிதல் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க மெய் வந்து திரிஞ்சு இம் அப்படிங்கிறது திரிஞ்சு என்னவா மாறும் அப்படின்னா இங்கா மாறி வெங்கதிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மாறும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் புணர்ச்சி விதி வந்து மொத்தம் இதில் மூணு தான் இருக்குது சாரி நா மூணு இருக்குது அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்ம பழைய டுவெல்த்து புக்கை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதில் இலக்கணம் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்